Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Natürlich wie immer vielen Dank, dass ihr noch am Start seid und natürlich auch vielen Dank, dass ihr am Start bleibt. Selbiges gilt für die neuen Kanalmitglieder, die sich hier dazu gesellt haben. Also vielen, vielen Dank auch an euch für diesen extra Support. Wir wollen heute über Battlefield 2042 sprechen und insbesondere ob Battlefield 2042 nach Season 3 oder mit Season 3 und insbesondere in Verbindung mit den Ankündigungen, die jetzt auf Season 4 und darüber hinaus, nämlich Season 5, kamen, endlich den Turnaround schafft. Wie ist der Status zum Spiel? Wie geht es weiter? Was machen die allgemeinen Zahlen zum Game? Und vor allem, wie ist natürlich meine, unsere Einschätzung dazu? All das im heutigen Video und deswegen freue ich mich wie immer sehr, dass ihr mit am Start bleibt. Beginnen wollen wir mal mit dem aktuellen Status vom Game. Und zwar, wir hatten ja schon über Season 3 gesprochen, über die Änderungen, über die Maps und vor allem auch noch über die Anpassungen, die im Verlauf der Season 3 kommen werden. Das heißt, Aufnahme, ich nenne es jetzt mal eines Spezialistensystems Light, das natürlich noch die Karten optimiert und fertig optimiert werden sollen. Das wird aller Voraussicht nach auch noch mit dem Rest der Karten über die nächsten Seasons kommen. Und in Summe das natürlich das Spiel, was die Performance und auch ganz einfach die Spielbarkeit am da durchaus einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Auch die Maps wirken jetzt wesentlich abgestimmter und auch, ja, auch mal für Infanteristen geeignet, auch wenn ich sage, die sind noch nicht am Ende der absoluten Gipfelzeit angelangt. Also da geht mit Sicherheit noch was, aber wir wollen nicht immer so viel negativ sprechen. Das hat man, glaube ich, im kompletten ersten Jahr von Battlefield 2042 und das ist auch völlig berechtigt. Und jetzt ist es aber so, dass sie an dem Spiel festhalten. Also zunächst mal kein Cancel in Sicht ist. Ich muss aber sagen, auch die Ankündigung zur Season 5, das darf man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und da muss man ganz einfach auch noch mal ins Kalkül zielen. Es waren die Free Weekends geplant, ja kurz nachgelagert zum Warzone 2 Start, also sprich COD und da möchte man natürlich auch noch mal ankündigen, Jungs, wir, oh, Jungs und Mädels natürlich, wir verkaufen euch jetzt am Free Weekend, wo ihr da noch mal reincashen könnt. Kein Spiel, das wir bald wieder schaffen, sondern nein, wir gehen sogar über die Season 4 hinaus und machen Season 5. Ich persönlich halte es gar nicht für so unrealistisch, weil das zumindest zwei Jahre voll gemacht werden vom Support, ist aus meiner Sicht auch durchaus denkbar und naja, wenn es in den Schritten so weiter vorangeht, würde ich auch sagen, das ist überhaupt gar nicht so negativ. Klar, bleibt dabei, es wird mit Sicherheit nicht unser Traum Battlefield aller Zeiten werden, aber es ist da auf jeden Fall eine deutliche Kurve nach oben zu sehen. Und das muss man sagen, macht sich auch in den Steam-Zahlen bemerkbar. Klar, Steam spiegelt nicht alles da, was es an Spielerschaft für Battlefield 2042 gibt, aber ihr wisst ja, größtenteils sind hier die Bewertungen über das komplette letzte Jahr massivst negativ. Also nur 33% der Nutzerrezessionen sind positiv, also auch auf das komplette letzte Jahr gerechnet und wenn man das in den kürzlichen Rezessionen beginnt oder sich anschaut, das sind so die letzten 30 Tage, da geben 61 Prozent zumindest ein positives Signal für den derzeitigen Spielstand da und ja, das kann man schon so als kleinen Trend auch sehen, gerade natürlich jetzt kommen da sehr wohl die Free Weekends so ins Kommen, man sieht aber, dass die Spielerzahlen einen deutlichen Sprung mit Beginn von Season 3 wieder erhalten haben, davor hatten wir so ja, im Schnitt, ich sag mal, zwischen 3.000 und 5.000 Spieler vor Season 3. Mit Beginn der Season 3 pendelt sich das alles so zwischen, ja, ich sag mal, 10.000 bis 15.000 Spielern schon so ein und dann kommen noch die Free Weekends, die dann noch mal richtig nach oben gegangen sind. Also da hatte man in der Spitze 30 bis ja sogar 35.000 Spieler und das jetzt nur auf Steam. Also da ist man noch ganz, ganz weit entfernt von dem Alltime High Peak mit über 100.000 Spielern zu Release des Games. Aber das wäre dann schon wieder eine ganz ordentliche Zahl, würde ich mal schätzen oder würde ich einfach mal sagen, wo man auch wieder gefüllte Server und ausreichend an Spielern trifft. Und jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Free Weekends gebracht? Ich habe auch gesehen, dass ja, das Game auf jeden Fall nach wie vor im Sale ist. Kostet irgendwie auf Steam gerade noch 19,79, also ein knapp 20er. Und dafür muss man sagen, für das, wenn jetzt da einer neu einsteigt und dann auch wirklich eine große Menge an Content bringt, ist das schon gar nicht mehr so schlecht. Und wie gesagt, mit dem Anspruch an den AAA-Titel, aber trotzdem für ein 20 bekommt man dann schon echt viel, viel, viel Content. Und da denke ich, kann man dann schon mal reinschauen. Insbesondere 
andere werden wir, werden wir jetzt gut garantiert ist oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass es noch mal ein gutes Jahr läuft und irgendwie nur noch auf den ganz alten Battlefield-Teilen abhängen, ist ja jetzt auch nicht die letzte Alternative. Gut, jetzt machen wir es mal noch mal ein bisschen konkreter und zwar, was sind denn die Pläne für 2023? Was passiert über die Season hinaus und ja, wie geht das Ganze überhaupt weiter? Also natürlich aktuell läuft die dritte Season und die läuft auch augenscheinlich sehr, sehr gut. Klar, die Kernpunkte haben wir dazu schon genannt und im Jahr 2023 wird auf jeden Fall und das wird vor allem oder wird sehr wahrscheinlich auch noch in der Season 3 erfolgen, das Spezialistenüberarbeitungsklassen kam. Back. Ich bleibe aber dabei, es wird nur ein Light Comeback geben, weil es so diese traditionellen Klassen ohne Spezialisten natürlich nicht gibt, aber es ist zumindest mal wieder eine Annäherung an das, was wir aus jedem Battlefield gewohnt sind und am Ende kommt vielleicht sogar ein Ergebnis raus, wo man sagt, okay, klar, man kann jetzt immer nur das Alt beim Alten bleiben, aber vielleicht ist dann ein Spezialistensystem in Kombination mit einem Klassensystem ein Weg, den man sogar für die Zukunft beschreiten will. Ich weiß, ich weiß, viele von euch mögen die Spezialisten nicht. Ich habe mich ein Stück weit dran gewöhnt und ja, ein bisschen sowas Unpredictables kommt dadurch ja auch ins Spiel. Das kann es positiv wie negativ sein, aber bin der Meinung, man darf auch mal so ein bisschen in, in Richtung Zukunft offen sein, weil ansonsten, wenn man nur das gleiche Spielsystem mit verbesserter Grafik sein Leben lang spielt, dann weiß ich nicht, ob das die nachhaltigste Zukunft hat. Wie geht es jetzt weiter? Also wann? kommt Season 4 und Season 5 und die Season 4 wird auf jeden Fall Anfang 2023 erscheinen. Jetzt kann man sagen, okay, traditionell die letzten Seasons sind jetzt auch circa drei Monate gelaufen. Natürlich sind wir jetzt im Kalenderjahr quasi schon früher fertig, weil ganz einfach, naja, es zu Zeitverzögerungen Verzögerungen mit der ersten Season kam. Also dementsprechend ist man natürlich relativ weit hinten dran. Und natürlich wird es in der Season 4 auch wieder einen Battle Pass geben und es werden wieder Waffen-Updates geben. Vault-Waffen werden wieder ins Spiel kommen. Also sprich aus dem Portal-Modus. Dazu gibt es auch schon wieder von Temporal den einen oder anderen Leak. Also alles sehr viel Altbekanntes. Das haut uns jetzt nicht unbedingt komplett aus dem Sattel. Aber ich finde da wesentlich wichtiger ist eben die Information, dass eine Season 5 wohl kommen wird. Laut aktueller Planung wird es aber keine neuen Spezialisten mehr geben. Damit ist man mit 14 Stück an der Zahl schon relativ gut aufgestellt, zumindest so die Entwicklung oder die Meinung der Entwickler von DICE. Und ich denke, das ist nicht so schlecht. Da wird es noch den ein oder anderen Update, bzw. die ein oder andere Battlefield 4 Karte wohl ins Spiel schaffen. Also das Battlefield, das sich jetzt viele so herbeisehnen für ein Modern Setting oder das immer wieder so als Referenz herangezogen wird und ich denke, da kann man auch wirklich dann nochmal so ein bisschen Boden gut machen und ich bleibe dabei, am Ende wird es mit Sicherheit nicht das beste Battlefield aller Zeiten werden, aber vielleicht dann doch eine spielbare Erfahrung mit dann doch dem ein oder anderen Battlefield Moment, den man so genießen kann. Also ich würde sagen, da kann man durchaus positiv in die Zukunft blicken, was denn da kommt, weil das erste Jahr, das war wirklich vom Grauen geprägt und jede Mini-Verbesserung hat man herbeigesehen und natürlich ist das Spiel auch völlig zu Recht tot gehatet worden, ein großes Stück weit, aber naja, sich immer nur mit dem Schlechten und dem Vergangenen aufhalten, das ist glaube ich in keiner Lebenslage so der beste Weg und deswegen, ich schaue positiv der ganzen Thematik entgegen, jetzt seid ihr natürlich gefragt, was ist eure Meinung dazu, ist das der Wendepunkt von Battlefield 2042 oder wird weiter hochgradig reingeschissen? Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in jedem Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. As always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team. E